என் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதிராஜா இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைய தினம் ஜூலை பதிமூன்று தமிழ் மண் பூரித்து பொங்கி எழ வேண்டிய நாள் தமிழ் மண் கூப்பெய்தி நாள் இலக்கிய உலகம் பூத்த நாள் கழிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் பிறந்த நாள் அறுபத்தி ஆறு சொல்வதற்கே மகிழ்ச்சியாகிருக்கு ஜூலை பதிமூன்று அறுபத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள் ஒரு கழிப்பேரரசு இந்த மண் பூப்பெய்தியாக சொன்னேன் இலக்கிய உலகம் பூரித்து எழ வேண்டிய நாள் திரைப்பட உலகமும் சரி இலக்கிய உலகமும் சரி ஒரு கவிஞனை இப்படி கண்டெடுத்திருக்க முடியாது அதிலும் எங்கள் மண் மிகப்பெரிய பெருமைக்குரிய மண் மதுரை மண் இன்று வைகை வறண்டு கிடக்கின்றது ஆனால் இவர் பெயரை சொன்னால் ஒரு ஊற்று கிளம்பி வருகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சிலித்து கொண்டிருக்கிறது மேகங்கள் எல்லாம் பரப்பி அந்த மலையை ஒரு பொன்னாடை பூத்து கொண்டிருக்கிறது அத்தகைய ஒரு நாள் பொதுவாக திரையுலகிலே கவிகள் வந்திருக்கிறார்கள் கண்ணாரசன் வந்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய கவிகள் கண்ணாரசன் அதற்கப்புறம் ஒரு பெரிய இடைவெளி வந்துவிடுவோம் தமிழ் திரையுலகத்திற்கு தமிழ் திரையுலகத்திற்கு மட்டுமல்ல இலக்கிய உலகத்திற்கே இடைவெளி வந்துவிடும் என்று பயந்த நேரத்தில் பிறந்த வந்தார் கவி பேரரசு இந்த கொரோனாவினால் நேரடியாக இருந்து ஒரு சாதனை பூர்த்தி சடங்காக அவரை வாழ்த்த முடியவில்லை அதற்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் காரணம் இந்த கொரோனா என்பது என்னை உன்னையும் பிரித்து வைத்திருந்தால் நான் உன்னில் இருப்பேன் நீ என்னில் இருப்பேன் என்பது உலக அறியும் அதுலேயே நான் ரொம்ப சொல்லிட்டு இருப்பேன் இந்த கொரோனா உலகத்தில் யாரை வேண்டுமானாலும் பாதிக்கும் உன்னை மட்டும் பாதிக்காது ஏன் தெரியுமா அவன் வைத்தியம் தெரிஞ்சு எதை எவ்வளவு அளவோடு சாப்பிட வேண்டும் எதை எதை கலந்து சாப்பிட வேண்டும் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன என்பதை அற்புதமாக ஒன்றும் ஒரு கருவாட்டு பழம் வைக்கிறான் அதுக்கு யாரும் தெரி பெண்களுக்கு தான் இது அற்புதமாக இந்த கருவாட்டு குழம்பு எப்படி வைப்பது என்பது மூலம் சொல்லுவோம் வைத்து போக்காக இருக்கிறது அதற்கு சொல்லுவோம் வைத்தியம் மனநிலை சஞ்சலமாக இருக்கிறது அதற்கு சொல்லுவோம் ஸோ உலகிலே ஒரு ஒரு விஞ்ஞான கவிஞனாகவும் இருக்கிறார் மண் சார்ந்த கவிஞனாகவும் இருக்கிறார் அங்குதான் ஆச்சரியப்பட வேண்டும் ஒரு புத்தகம் எழுதினாலும் சரி கவிதை எழுதினாலும் சரி ஒரு ஒவ்வொரு வரியிலும் உயிர் இருக்கிறது இப்போ ஐநூறு பக்கங்களோட புத்தகத்தை பிரட்டிடலாம் ஏதோ நான்கு பக்கங்கள் பிரமாதமாக இருக்கும் ஐந்தாவது பக்கம் போகும்பொழுது கொஞ்சம் சாதாரணம் பக்கத்துக்கு பக்கம் வரிக்கு வரி ஏதோ வைரமுத்து இருக்கிறேன் ஏதோ வைரமுத்து இருக்கிறேன் என்கின்ற வரியை அதை எடுத்து அப்போது பேசிக்கொண்டோம் அத்தகைய சிறப்புக்குரிய மிகப்பெரிய கவிஞன் அவனோடு இணைந்து நான் பணியாற்றிய காலங்கள் அற்புதம் என்னிடம் அவனுடைய பாடல்கள் இப்பொழுது படப்பிடிப்பு போது கூட நான் அவ்வளவு வாழ்ந்து மூழ்கியதில்லை இப்பொழுது இந்த கொரோனா காலத்தில் உட்கார்ந்து பார்க்கிறேன் அவன் எழுதிய பாடல்கள் மை கார் பாரதிராஜா புரிந்து செய்தாயோ புரியாமல் செய்தாயோ அற்புதமான வரிகளுக்கு கொஞ்சம் உயிர் கொடுத்திருந்தாய் இன்னும் கொஞ்சம் வாழ்ந்து யோசித்திருந்தார் இன்னும் வேறொரு விதமான ஒரு வடிவம் கொடுத்திருக்கலாமோ என்கிற குறைபாடு கூட எங்கிட்டது உலக தமிழர்கள் அத்தனை பேரும் உன்னை வாழ்த்து வேண்டும் தமிழகம் உண்மை தவமாய் இருந்து பெற்றிருக்கிறார்கள் ஷேக்ஸ்பியரையும் ஷெல்லியையும் சொல்லுவார்கள் எங்கள் நாட்டில் எங்களுக்கு ஷேக்ஸ்பியரும் ஷெல்லியும் வாழ்க நீடூடி வாழ்க இன்னும் சிறந்த படைப்புகளை உங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறார்கள் நீங்களும் அதை நிறைவேற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த மண் செய்த பூமி தமிழ் மண் செய்த பூமி மதுரை பெற்ற ஒரு செல்வம் நீ வைரம் தெரிஞ்சு பெயரச்சாலோ இல்லையோ தெரியல 
வைரம் பிறக்கும் போது அவனுக்கு வைரம் முத்துன்னு வச்சது நீ உண்மையிலே வைரம் பட்டை தீட்டிய வைரம் முத்து கிடைப்பதற்கு அதிக முத்து வைரம் முத்து வாழ்க வாழ்த்துக்கள்